Good morning, 9th standard students. This is part 2 video of your economic biology lesson. Uh, last video, we will talk about economic biology. La. Plants or the benefits and the uses and the every one the plants lend the number one the useful businesses panla din soli number one the patho iniki one the animals animals and other uh, related and the animal uh, idala, uh, segment lavara ella animals and other lend the one the every one the number one the uh, business one the punny other lend the money every generate panla abdin rada number the economic biology la path to so in the video la number we'll see the animal uh, sector and the point of view lend the end and the madriana business opportunities are curved into the number path la in the first one on the dairy farming dairy farming abdinale pair layer uh, dairy na pal so dairy farming involves rising of cattle for milk production so namloda milk uh, it is largely consumed in india so india larku ella makkalum vandu milk vandu consume pannuvanga milk and milk products so it is widely consumed in india so adnala vandu and the milk production kaga cattle vandu rice pandrathu da vandu dairy farming it involves the proper maintenance of cattle cattle na kaal nadigal so enna pananu dairy farming ku milk production ku pathina proper maintenance of cattle along with collection and processing of milk and milk products which are useful to man so dairy is the production and marketing of milk and its products so milk and another products are curd butter ghee so idellame milk lende nariya products irukku so in the products ellathiyume vandu namba produce panni market pandrathu da vandu dairy farming so next one the cattle breeds dairy farming nale kaal nadigal da so majora one the cows da one the nama use pannu uh, so in the cows or the breeds and then up in the park la the indian cattle includes cows and buffaloes so indian cattle la pating na cows of varo buffaloes of varo they are domesticated for milk meat leather and transportation so in the cows and buffaloes of one the Makkal uh, Kateva Padramari domesticate Pandranga, Edikagana, milk, meat, leather, and transportation. So they belong to two different species, Bos indicus and Bos bubalis. So Bos indicus Abdin Radhavan, the scientific name of Indian cows and bulls. Uh, Bos bubalis Abdin Radhavan, the buffalo zoda scientific name. So in the render species Ladavan, the in the uh, milk production. Ku, Teva Padra cows, bulls and buffaloes were the. These cattle animals are reared for milk and farm labor. So female elame one the milk production ki use panikranga. Male elame one the labor work. Farm la one the uh, field la other the vial la one the labor work pandrath ki use panikranga. They are classified into three types dairy breeds, drought or draft breeds, and dual purpose breeds. So, in the cattle or the breed, of the three types are classified pandranga dairy breed, drought or draft breed, dual purpose breed. Dairy breed abdina inana paid layer pal vandu nalla kudukra animal vandu dairy breed and syndrome. So, dairy animals are domesticated for obtaining milk. The cows are high milk yielders. Milch animals are being solely sold. Cows are female category of cows and sold. So, cows are the Adigama Pal Kuruka Kuria animals are in the dairy breed. Cows. So, that is the milch animals and solely sold. Uh, in the dairy breeds, there are rent types are indigenous breeds, exotic breeds. So, rent uh, type are dairy breeds. La. Indigenous breeds are native to India. Namlo India le vandu originate ahi, and the breeds are indigenous breeds and soli solro. Adala vandu Sahiwal, Red Sindhi, Dioni and Gir. Idala vandu some examples. Idala vandu the cattle uh, cow breeds oda sila examples. In the Sahiwal, Red Sindhi, Dioni, Gir idala me vandu nariya pal kuduka kudiya cows. So idala me vandu dairy breeds le vardu. These cattle are well built with strong limbs, prominent hump and loose skin. This is the cows are well built muscles and loose skin. That is the hump. Milk production depends on the duration of lactation period. 
ஸோ மில்க் வந்து எவ்வளோ அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றது வந்து எதை பொறுத்திருக்குன்னா லாக்டேஷன் பீரியடை பொறுத்து இருக்கு லாக்டேஷன் பீரியட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கண்ணு போட்டதுக்கு அப்புறமா வந்து கண்ணுக்கு எவ் கண்ணுக்குட்டிக்கு எவ்வளோ நாள் பால் கொடுக்குது அப்படின்றது தான் லாக்டேஷன் பீரியட் ஸோ அதை பொறுத்து அந்த கன்று வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு அந்த கவு கிட்ட வந்து பால் குடிக்குதோ அதுதான் லாக்டேஷன் பீரியடுன்னு சொல்கிறோம் அந்த பீரியட் ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த கவு வந்து பால் கொடுக்கும் These local breeds show excellent resistance to diseases. So, in the indigenous breeds ஸோ இந்த இண்டிஜினியஸ் பிரீட்ஸோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்டாக நோய் தாக்காம நல்ல இம்யூனிட்டியோட இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸாட்டிக் பிரீட்ஸ் எக்ஸாட்டிக் பிரீட்ஸோட சயின்டிஃபிக் நேம் வந்து பாஸ் டாரஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இதெல்லாமே வந்து தே ஆர் இம்போர்ட்டட் ஃப்ரம் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்ல அதிகமாக பால் தரக்கூடிய பிரீட்ஸை நம்ம கண்ட்ரிக்கு இம்போர்ட் பண்ணி இங்கே யூஸ் பண்றது தான் வந்து எக்ஸாட்டிக் பிரீட்ஸ் இதுல வர இது இந்த எக்ஸாட்டிக் பிரீட்ஸ்ல வர கவுஸோட கவுஸோட நேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்சி ஜெர்சி பிரீட் ப்ரௌன் ஸ்விஸ் அண்ட் ஹால்ஸ்டீன் ஃப்ரீசன் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாட்டிக் பிரீட்ஸில் வர கவுஸ் தீஸ் ஃபாரின் பிரீட்ஸ் ஆர் செலக்டட் ஃபார் லாங் லாக்டேஷன் பீரியட்ஸ் இது எதனால் வந்து இந்த கவுஸை வந்து செலக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நாள் இது வந்து கண்ணுக்கு வந்து பால் கொடுக்கும் ஸோ அதனால் வந்து லாக்டேஷன் பீரியட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் லாக்டேஷன் பீரியட் அதிகமாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு வந்து பால் வந்து அதிக நாள் கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த பிரீட்ஸை வந்து சூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் கேட்டலோட பிரீட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் கேட்டலோட பிரீட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி பிரீட்ஸ் ட்ராட் பிரீட்ஸ் அண்ட் டியூவல் பர்பஸ் பிரீட்ஸ் மூணு டைப் பார்த்தோம் இதில் டெய்லி பிரீட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி பிரீட்னாலே அதிகமாக பால் கொடுக்கக்கூடிய பிரீட்ஸ் தான் டெய்லி பிரீட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதில் இண்டிஜினியஸ் பிரீட்ஸ் எக்ஸாட்டிக் பிரீட்ஸ் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ராட் ஆர் ட்ராஃப்ட் பிரீட்ஸ் ட்ராட்னா என்ன பஞ்சம் ஸோ அப்போனா என்ன அர்த்தம் அதிகமாக வந்து பால் கொடுக்காத கவுஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ட்ராட் பிரீடில் கொண்டு வரும் தே ஆர் யூஸ்டு ஃபார் அக்ரிகல்ச்சுரல் ஒர்க் சச்சஸ் டில்லிங் இரிகேஷன் அண்ட் காட்டிங் தீஸ் இன்க்ளூட் அம்ரித் மஹால் காங்கேயம் அம்லாச்சேரி மால்வி சிரி அண்ட் ஹலிக்கர் பிரீட்ஸ் புலாக்ஸ் ஆர் குட் ட்ராஃப்ட் அனிமல்ஸ் வல் தி கவுஸ் ஆர் புவர் மில்க் கீல்டர்ஸ் இந்த டிராஃப்ட் பிரீட்ஸில் வர இந்த கவுஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால் வந்து அதிகமாக கொடுக்காது ஸோ அதனால் வந்து மற்ற ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் லைக் இரிகேஷன் டில்லிங் அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த காட் நம்ம வந்து ஊர் பக்கம்லாம் போனீங்கன்னா வந்து மாட்டு வண்டி இருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து இந்த மாடுகளை பூட்டி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பிகாஸ் லோ மில்க் ஹீல்டர்ஸாக இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த மாதிரி மற்ற லேபர் ஒர்க்குக்கு வந்து இந்த கவுஸையும் புல்ஸையும் யூஸ் பண்ணிப்போம் புல்ஸ் வந்து நல்லாவே வந்து வேலை செய்யும் ஃபீல்டில் ஸோ அதனோட சில பிரீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அம்ரித் மஹால் காங்கேயம் அம்லச்சேரி மால்வி சிரி அண்ட் ஹலிக்கர் பிரீட்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து டிராஃப்ட் பிரீட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூவல் பர்பஸ் பிரீட்ஸ் டியூவல் பர்பஸ் பிரீட்ஸ் அப்படின்றதுல வந்து என்னென்னா கவுஸ் வந்து மில்க் நல்லா கொடுக்கும் புல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஒர்க்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ மேல் மேல் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து புல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஃபீமேல் எல்லாமே கவுஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ டியூவல் பர்பஸ் பிரீட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுஸ் வந்து நல்லா பால் கொடுக்கறதுக்கு கொடுக்கும் ஸோ அதை வந்து மில்க் ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க புல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து ஃபீல்டில் போய் உழைக்கும் ஸோ அதை வந்து ஃபீல்டு லேபருக்கு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க In India, these breeds are favored by farmers. In the breeds, the farmers are very good. What do you think of this breed? In India, the farmers are very good. 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 கன்கிரேஜ் அண்ட் தர்பார்கர் இது எல்லாமே டியூவல் பர்பஸ் பிரீட்ஸ் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற டியூவல் பர்பஸ் பிரீட்ஸ் நெக்ஸ்ட் இன்ஃபோபிட்ஸ் பாருங்க இண்டிஜினியஸ் ட்ராட் பிரீட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு நம்ம தமிழ்நாடுவை சேர்ந்த ட்ராட் பிரீட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் காங்கேயம் இட் இஸ் ஆரிஜினேட்டட் இன் காங்கேயம் அண்ட் இஸ் அப்சர்வ்ட் இன் தாராபுரம் பெருந்துரை ஈரோடு பவானி அண்ட் பார்ட் ஆஃப் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் தாலுக் ஆஃப் ஈரோடு அண்ட் கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இங்க இருக்கிற காங்கேயம்ன்ற ஒரு பிரீட் இந்த பிரீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் ட்ராட் பிரீட் நெக்ஸ்ட் வந்து புலிகுளம் This breed is commonly seen in Kambam Valley of Madurai district in Tamil Nadu. It is
தேவையில்லாத அந்த கிராப்ஸ் எல்லாம் அது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு சாப்பிடும் அது வந்து வந்து ஃபீல்டு கிளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்காகவும் பிளவிங் ஏறு உழுறதுக்காகவும் இந்த காங்கேயம் அந்த புளிக்குளம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஜல்லிக்கட்டுக்கும் இந்த ரெண்டு தமிழ்நாடோட ட்ராட் ப்ரீட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் இஸ் காம்போசிஷன் ஆஃப் கேட்டல் ஃபீட் நம்ம வந்து கேட்டல் கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து மில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மில்க் வந்து மாடு வந்து நல்லா கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஃபுட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த கவுஸ் சாப்பிடக்கூடிய அந்த ஃபுட் அது வந்து நல்ல வளமானதாக இருந்தால் தான் நல்ல பால் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஃபீட் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ த ஃபுட் ரிக்குயர்மெண்ட் ஃபார் கேட்டல் ஷுட் சப்போர்ட் ஹெல்தி லைஃப் ஆஃப் த அனிமல் அண்ட் மில்க் ப்ரொடியூசிங் ரிக்குயர்மெண்ட் த ஃபீட் ஃபார் டெய்ரி கேட்டல் இஸ் ப்ராட்லி கிளாசிஃபைட் இன் டூ டூ ரஃபேஜஸ் அண்ட் கான்கிரீட்ஸ் ஸோ இந்த கேட்டல் ஃபீடை வந்து ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து ரஃபேஜ் இன்னொன்று வந்து கான் கான்சன்ட்ரேட் ரஃபேஜ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் அ கோஸ் அண்ட் ஃபைப்ரஸ் ஃபாடர் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சக்குலண்ட் ஃபீட் கல்டிவேட்டட் கிராஸ் ஃபாடர் அண்ட் ரூட் கிராப்ஸ் அண்ட் ட்ரை ஃபாடர் ஸோ ரஃபேஜ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மா பசு சாப்பிடக்கூடிய இலை தழை புல் இது எல்லாமே தான் ரஃபேஜ் இதில் வந்து சக்குலண்ட் ஃபீடும் வரும் ட்ரை ஃபாடரும் வரும் அதாவது அந்த வைக்கோல் எல்லாம் வந்து சாப்பிடும் இல்லையா மாடு ஸோ அது எல்லாமே ட்ரை ஃபாடர் நெக்ஸ்ட் வந்து கான்சன்ட்ரேட்ஸ் கான்சன்ட்ரேட்ஸ் வந்து லோ இன் ஃபைபர் பட் ஹை லெவல் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன் அண்ட் அதர் நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கும் அ வெரைட்டி ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் சச் அஸ் சோளம் கம்பு ரைஸ் பிரான் வீட் பிரான் காட்டன் சீட் கேக் மஸ்டர்ட் கேக் லின் சீட் கேக் கிரவுண்ட்நட் கேக் மேங்கோ சீட் மீம் கேக் அண்ட் எல்லு கேக் கேன் பி யூஸ் டு மேக் கான்சன்ட்ரேட் ஃபீட் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசுவுக்கு வந்து நல்ல கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன் அண்ட் அதர் நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஃபுட் இதை தான் கான்சன்ட்ரேட்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் ப்ரிப்பேர் ஃப்ரம் சோளம் கம்பு ரைஸ் பிரான் வீட் பிரான் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து கேக் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி கேக்னா ஒரு ஐ மீன் அந்த ஷேப் ஆஃப் த கேக் அதில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி பசுவுக்கு சாப்பிட கொடுப்பாங்க They should also be fed on green fodder. Green fodder ரும் வந்து சாப்பிட கொடுப்பாங்க அதாவது மேஸ் லுசான் பர்சீம் மில்லட் அண்ட் எலிஃபன்ட் கிராஸ் இது எல்லாமே கூட மாடுக்கு சாப்பிட கொடுப்பாங்க அப்போ தான் வந்து பால் வந்து நல்லா கிடைக்கும் அப்படின்றதுனால கொடுப்பாங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பிக்சரில் வந்து வேரியஸ் ப்ரீட்ஸ் ஆஃப் கவுஸ் கொடுத்துருக்காங்க லெஃப்டில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஃபாரின் ப்ரீட்ஸ் ரைட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து இண்டிஜினியஸ் ப்ரீட்ஸ் ஸோ ஃபாரின் ப்ரீட்ஸில் வந்து ஹோல்ஸ்டீன் ஃப்ரீசன் கரண்ட் ஸ்விஸ் ஜெர்சி ப்ரவுன் ஸ்விஸ் இது எல்லாமே வருது நெக்ஸ்ட் வந்து இண்டிஜினியஸ் ப்ரீட்ஸில் வந்து சாஹிவால் கிர் ரெட் சிந்தி அண்ட் கனக்ராஜ் இது எல்லாமே வந்து வருது சாரி கங்க்ரேஜ் இது எல்லாமே வந்து வருது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பிக்சரில் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபீட் மேனேஜ்மெண்ட் பாருங்கள் இப்போ நம்ம எப்படி வந்து கவுக்கு வந்து ஃபீட் கொடுக்குறோன்னு பார்த்தோம் ரஃபேஜ் கான்சன்ட்ரேட் ரெண்டு டைப்பாக கொடுக்கணும்னு பார்த்தோம் இது எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி கேட்டல் நீட் பேலன்ஸ்டு ரேஷன்ஸ் கண்டெய்னிங் ஆல் நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் ப்ரொப்போர்ஷனல் அமௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ் விச் கண்டெய்ன் மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஹார்மோன்ஸ் டு ப்ரொமோட் க்ரோத் ஆஃப் அனிமல்ஸ் குட் ஈல்ட் ஆஃப் மில்க் அண்ட் டு ப்ரொடெக்ட் தெம் ஃப்ரம் டிசீசஸ் ஸோ இந்த ஃபுட்டு வந்து நல்ல குவாலிட்டியான ஃபுட்டாக கொடுக்கணும் ப்ளஸ் ஃபுட்டில் வந்து எல்லா விதமான காம்பனன்ஸும் இருக்கணும் மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் இது எல்லாமே கலந்து தான் நம்ம கொடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த கவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் நல்லா வளரும் அப்புறம் நல்லா பால் கொடுக்கும் ஸோ அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஃபுட் ரேஷியோ எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா 15 to 25 kg of roughage அதாவது dry grass green fodder இது எல்லாமே வந்து 15 to 25 kg இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா 4 to 5 kg of grain mixture இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் 100 to 150 liters of water இருக்கணும் இதெல்லாம் டெய்லியுமே வந்து அந்த பசுவுக்கு கொடுத்தா தான் அந்த அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மில்க் வந்து நல்ல குவாலிட்டியாகவும் நல்ல அதிகமான பாலும் வந்து அது கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட் டூ யூ நோ பாருங்க டாக்டர் வர்கீஸ் குரியன் வாஸ் தி ஃபவுண்டர் ஆஃப் நேஷனல் டெய்ரி டெவலப்மெண்ட் போர்ட் அண்ட் வாஸ் தி
டாக்டர் வர்கீஸ் குரியன் தான் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் ஒயிட் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக ஒரு காலத்தில் வந்து இந்தியாவில் வந்து பால்க்கு வந்து தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டும் போது இந்த வர்கீஸ் குரியன் அப்படிங்கிற டாக்டர் தான் வந்து அந்த பால் புரட்சியை வந்து ஏற்படுத்தினார் ஸோ அந்த டைம்க்கு அப்புறமாலேருந்து இந்தியாவில் வந்து பால் தட்டுப்பாடுன்றது வரதே இல்லை ஸோ அதனால அவங்க அதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த போர்டு தான் நேஷ்னல் டெய்லி டெவலப்மெண்ட் போர்டு ஸோ இந்த போர்டு வந்து கண்டினியூஸ் சப்ளை ஆஃப் மில்க்குக்கு வந்து இந்த போர்டு வந்து கண்டிப்பாக ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணி த்ரூ அவுட் இந்தியா கண்டினியூஸ் சப்ளை ஆஃப் மில்க் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வந்து தே ஆர் ஹெல்பிங் அஸ் ஸோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் இன் இந்தியா பாருங்கள் இம்ப்ரூவ்டு ப்ரீடிங் டெக்னிக்ஸ் அண்ட் கேட்டில் ஹேவ் ட்ரெமெண்டஸ்லி இன்க்ரீஸ் தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் நியூ ப்ரீட்ஸ் வித் ஹை கெப்பாசிட்டிஸ் அதாவது வந்து இம்ப்ரூவ்ட் ப்ரீடிங் டெக்னிக்ஸ் ஸோ இந்த கால்நடைகள்லேயே வந்து ப்ரீடிங் டெக்னிக்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கிறதுனால நியூ ப்ரீட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது வித் ஹை கெப்பாசிட்டிஸ் ஸோ இந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டாக்கில் வந்து ரெண்டு ப்ரோக்ராம் இருக்குது என்ன ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து இன்டென்சிவ் கேட்டல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து கேட்டலை வந்து நல்லா வந்து டெவலப் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து அவங்க என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் க்ராஸ் ப்ரீடிங் ஆஃப் இண்டிஜினியஸ் கவுஸ் வித் எக்ஸாட்டிக் ப்ரீட்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் மில்க் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ ஃபாரின்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ண அந்த எக்ஸாட்டிக் ப்ரீட்ஸை நம்ம நேட்டிவ் இண்டியன் ப்ரீட்ஸோட க்ராஸ் பண்ணி ப்ரீட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதாகவும் இருக்குது ப்ளஸ் நம்மளோட இண்டிஜினியஸ் ப்ரீடாகவும் இருக்குது New methods and modern equipments are made available for machine milking of cows. So, how do you use machines to use the cow to milk the cow? That's how you use the methods to introduce the cow. This is the Intensive Cattle Development Program. That's how uh, exotic breeds and indigenous breeds cross-breed. They come breed to breed for high milk production. And then new techniques come to breed. Uh, they are uh, new techniques are made available for machine milking of cows next program and the operation flood program operation flood program abindra then now this program aid to increase milk supply in urban areas if normally rural areas are on the pal karapanga so on the current the pal of the throughout india la urban areas la yella at the core reach pan is in the operation flood program ஸோ நம்ம இப்போ டெய்லி ஃபார்மிங் பற்றி பார்த்துட்டோம் கேட்டல்லேருந்து எப்படி வந்து நம்ம பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது எப்படி வந்து நம்ம வந்து அது வந்து எக்கனாமிக்கலி எப்படி நம்ம யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து அக்வா கல்ச்சர் பார்க்க போகிறோம் அக்வானா பேர்லேயே இருக்குது வாட்டர் ஸோ வாட்டரில் வந்து என்னென்ன அனிமல்ஸ் எல்லாம் லிவ் பண்ணும் அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாத்தையும் கல்ச்சர் பண்ணுறது தான் அக்வா கல்ச்சர் ஸோ கல்டிவேஷன் ஆஃப் வாட்டர் லிவிங் அனிமல்ஸ் அதுதான் வந்து அக்வா கல்ச்சரோட மீனிங் அண்ட் ஷார்ட் So, aquaculture is the rearing of economically important aquatic organisms like fishes, prawns, shrimps, crabs, lobsters, edible oysters, pearl oysters and seaweeds under controlled and confined environmental conditions using advanced technologies. So, aquaculture is the rearing of economically important aquatic organisms. Aquatic organisms are organisms that live in water. ஸோ எந்தெந்த அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எக்கனாமிக்கலி வயபிளாக இருக்கோ இதெல்லாம் வளர்த்தா நம்மளுக்கு வந்து நல்ல பணம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த அந்த அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸை வந்து நம்ம வந்து வளர்த்து அதுலேருந்து வந்து நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் வந்து அக்வா கல்ச்சர் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ் ப்ரான் ஷ்ரிம்ப் கிராப் லாப்ஸ்டர் ஆயிஸ்டர் பேர்ல் ஆயிஸ்டர் சீவீட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து வளர்க்குறாங்க இது எல்லாமே வந்து கண்ட்ரோல்ட் அண்ட் கன்ஃபைன்ட் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸில் அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணி வளர்க்குறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் அக்வா கல்ச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அக்வா கல்ச்சர் மரைன் வாட்டர் அக்வா கல்ச்சர்னு ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அக்வா கல்ச்சர்னா நம்ம ரிவர் பாண்ட் லேக்லலாம் இருக்கு இல்லையா அதான் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அக்வா கல்ச்சர் மரைன் வாட்டர்ன்றது சீ வாட்டர் அக்வா கல்ச்சர் ஸோ ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அக்வா கல்ச்சர்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் தி ஆர் ரியரிங் ஆஃப் அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இஸ் கால் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அக்வா கல்ச்சர் ஸோ ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் வந்து நம்ம அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸை வளர்க்குறது தான் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அக்வா கல்ச்சர் 
culture of organisms is carried out in pond river dam lake and cold water these fresh water resources remain within the land so land ku pakkathla irukra aaru eri kolam indha mari edatha choose panni andha edathla vandu aquatic organisms valapanga idhu da vandu fresh water aquaculture இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திலப்பியா காப்ஸ் காப்ஸில் வந்து கட்லா ரோஹு மிரிகால் கேட் ஃபிஷ் அண்ட் ஏர் ப்ரீதிங் ஃபிஷ்ஷஸ் ஆர் கல்ச்சர்ட் இன் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இந்த வெரைட்டிஸ் எல்லாம் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அக்வா கல்ச்சரில் வந்து கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் மெரைன் வாட்டர் அக்வா கல்ச்சர் த கல்டிவேஷன் ஆஃப் அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் இஸ் இன் சீ வாட்டர் ஸோ சீ வாட்டர் எடுத்து அந்த வாட்டரில் வந்து aquatic organisms vandu grow pannuvaanga this is also referred as mariculture or sea farming nu solranga culture of organisms is carried out along the sea coast and in deep sea deep sea liyo vandu uh, in the aquatic organisms vandu valapanga appadi illana coast side la irukra coastal area va vandu choose panni andha edathiliyo vandu aquaculture pannuvaanga organisms like shrimps pearl oysters edible oysters mussels and fin fishes like salmon sea bass milk fishes and mullets are cultured in marine water so marine water la valarakudiya or valarkakudiya types ella da inga kuduthirukanga ungalku next one the prospects of aquaculture aquaculture has become the fastest growing food producing sector to meet the demands of food and nutrition to the growing population through increased production from aquatic food resources so it aims at blue revolution eppadi vandu paal vandu milk revolution white revolution um adhe madri aquaculture la vandu blue revolution ah aim pandranga adavadhu throughout the world vandu people vandu consume on aquatic organisms because of its taste and nutrition so in the nutrition and taste kaga vandu throughout the world people are eating these uh, organisms which live in water so adnala vandu pathina ungalku vandu food industry la vandu growing demand irukku for uh, these aqua aquatic organisms so adnala da vandu inda aquaculture ku throughout the world nalla demand irukku it's a good business also Uh, it is a major source of export and foreign exchange earnings for the country so nariya indha madri culture pandra aqua culture la valarka kudiya organisms ellame vandu export panni nalla vandu foreign exchange earnings vandu nama country ku kadikudhu it generates employment through far- fish farming in rural and underdeveloped area so enden the edangal la vandu cultivation vandu seriya panna mudiyillayo andan the rural areas la la vandu indha fish farming வந்து ரொம்பவே வந்து மக்களுக்கு வந்து ஒரு வேலை வாய்ப்பை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு ஸோ இதில் வந்து பாருங்க இன்ஃபோபிட்ஸ் பாருங்க தமிழ்நாடு இஸ் அ லீடிங் ஸ்டேட் என்டவுட் வித் ரிச் ஃபிஷரி ரிசோர்சஸ் ஃப்ரம் மெரைன் இன்லேண்ட் அண்ட் கோஸ்டல் அக்வா கல்ச்சர் த மெரைன் ஃபிஷரிஸ் பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் த ஸ்டேட் இஸ் எஸ்டிமேட்டட் அட் பாயிண்ட் செவன் ஒன் நைன் மில்லியன் டன்ஸ் The inland fishery resources have a potential to yield 4.5 lakh metric tons of fishes. Tamil Nadu ranks 6th among the maritime states in coastal farming. So, Tamil Nadu is one of the marine, inland and coastal aquaculture. So, there are 0.719 million tons of marine fisheries in the state of marine fisheries. So, if you look at the state of marine fisheries, அதே மாதிரி இன்லேண்ட் ஃபிஷரி ரிசோர்ஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் மெட்ரிக் டன்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ தமிழ்நாடு வந்து சிக்ஸ் இருக்கு மெரை மேரிடைம் ஸ்டேட்ஸ் இன் கோஸ்டல் ஃபார்மிங் மெரைன் அக்வா கல்ச்சரில் வந்து தமிழ்நாடு ரேங்க்ஸ் சிக்ஸ்த் பிளேஸில் இருக்கு நெக்ஸ்ட் இஸ் பிசி கல்ச்சர் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் பைசஸ்னா வந்து ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ பிசி கல்ச்சர் அப்படின்றது வந்து ஃபிஷ் கல்ச்சர் இஸ் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரீடிங் அண்ட் ரேரிங் ஆஃப் ஃபிஷஸ் இன் பாண்ட்ஸ் ரிசர்வாயர்ஸ் லேக்ஸ் ரிவர்ஸ் அண்ட் பேடி ஃபீல்ட்ஸ் இட் இஸ் தி ஃபார்மிங் ஆஃப் எக்கனாமிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிஷஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷன்ஸ் எந்தெந்த ஃபிஷ் எல்லாம் வந்து எக்கனாமிக்கலாக வந்து நல்ல விலை கொடுக்குமோ அந்த ஃபிஷஸ் எல்லாம் வந்து வளர்க்குறது தான் வந்து 
பிசி கல்ச்சர் ஆர் ஃபிஷ் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த ஃபிஷஸ் எல்லாம் வந்து பாண்ட்ஸ் டேம்ஸ் லேக்ஸ் ரிவர்ஸ் அண்ட் பேடி ஃபீல்ட்ஸில் வந்து ப்ரீட் பண்ணி வளர்ப்பாங்க அதான் ப்ரீடிங் அண்ட் ரேரிங் ஆஃப் ஃபிஷஸ் ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எந்த ஃபிஷ் வெரைட்டிஸ்லாம் வந்து நல்ல வந்து வருமானம் ஈட்டக்கூடியதாக இருக்கோ அதை மட்டும்தான் வந்து இந்த கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷன்ஸில் வந்து வளர்ப்பாங்க ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் கல்ச்சரில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டென்சிவ் ஃபிஷ் கல்ச்சர் இருக்குது அப்புறம் இன்டென்சிவ் ஃபிஷ் கல்ச்சர் இருக்குது எக்ஸ்டென்சிவ் ஃபிஷ் கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா culture of fishes in large areas with low stocking density and natural feeding so periya in the aar kolo eri dams idukella pakkathla vande or periya area water area eduthittu adile vande culture pandrathu vande extensive fish culture so idile vande pathina low stocking density density vande kammiya irukum the fish number of fishes irukliya and the fish vande compared to the area in which they grow it is less adhe maadhiri feeding um vandu natural ah irukum idu vandu extensive fish culture intensive fish culture abindrad enna nu paathina high stocking density adhavu chinna area so adanal vandu nariya fish adukulla irukum and artificial feed vandu kudupanga adukku to increase the production நெக்ஸ்ட் இன்ஃபோ பிட்ஸ் பாருங்க த சென்ட்ரல் மெரைன் ஃபிஷரி ஃபிஷரிஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் சிஎம்எஃப்ஆர்ஐ வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அட் கொச்சின் கேரளா ஸ்டேட் இட்ஸ் மெயின் ஃபோக்கஸ் இஸ் ஆன் மெரிடைம் ஃபிஷரிஸ் லேண்டிங்ஸ் ரிசர்ச் ஆன் டாக்ஸானமி அண்ட் பயோ எக்கனாமிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மெரைன் ஆர்கனிசம்ஸ் ஸோ மெரைன் ஃபிஷரி ஃபிஷரிஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்ற ஒரு இன்ஸ்டியூட் வந்து கொச்சின்ல வந்து கேரளா ஸ்டேட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல அதோட ஃபோக்கஸ் என்னன்னா மெரைன் ஃபிஷரிஸ் சப்போர்ட் பண்றது அதுக்கப்புறமா அதை பத்தின ரிசர்ச் அண்ட் பயோ எக்கனாமிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மெரைன் ஆர்கனிசம்ஸ் அந்த மெரைன் ஆர்கனிசம்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிசர்ச் பண்றது தான் அவங்களோட வேலை த சென்ட்ரல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பிராக்கிஷ் வாட்டர் அக்வா கல்ச்சர் சிஐபிஏ வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் இன் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் வித் ஹெட்வாட்டர்ஸ் அட் சென்னை அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் சிஐபிஏ இஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் சஸ்டெயினபிள் கல்ச்சர் சிஸ்டம் ஃபார் ஃபின் ஃபிஷ் அண்ட் ஷெல் ஃபிஷ் இன் பிராக்கிஷ் வாட்டர் பிராக்கிஷ் வாட்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சீ வாட்டர் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து பேக் வாட்டர்ஸாக வரும் ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய உப்புத்தன்மை இருக்கக்கூடிய ஒரு வாட்டர் பட் ஆனால் சீ வாட்டர் அளவுக்கு வந்து ரொம்ப உப்புத்தன்மை இருக்காது ஸோ அதுதான் வந்து பிராக்கிஷ் வாட்டர் பிராக்கிஷ் வாட்டர் இஸ் நத்திங் பட் பேக் வாட்டர்ஸ் அந்த பேக் வாட்டர்ஸில் வந்து என்னென்னலாம் நீங்கள் வந்து கல்டிவேட் பண்ணலாம் ஃபிஷ் ப்ரான் அந்த மாதிரி எதெல்லாம் வளர்க்கலாமோ அது எல்லாத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த இன்ஸ்டியூட் இருக்குது சென்ட்ரல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பிராக்கிஷ் வாட்டர் அக்வா கல்ச்சர் ஸோ மெயினாக ஃபின் ஃபிஷ் ஷெல் ஃபிஷ் இது எல்லாத்தையும் வந்து இந்த பிராக்கிஷ் வாட்டரில் கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க சிஐபிஏ அசிஸ்ட் ஸ்மால் அக்வா ஃபார்மர்ஸ் இன் ஃபின் ஃபிஷ் அண்ட் ஷ்ரிம் ஃபார்மிங் பை ப்ரொவைடிங் சஸ்டெயினபிள் மாடர்ன் டெக்னாலஜிஸ் ஸோ மாடர்ன் டெக்னாலஜிஸை வந்து இந்த கோஸ்டல் ஏரியாஸில் இருக்கிற ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து அண்ட் பீப்புளுக்கு வந்து அதை சொல்லி கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து ஃபின் ஃபிஷ் அண்ட் ஷ்ரிம்ப் ஃபார்மிங்கை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சென்டர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மோனோ கல்ச்சர்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசி கல்ச்சரில் வந்து எக்ஸ்டென்சிவ் ஃபிஷ் கல்ச்சர் இன்டென்சிவ் ஃபிஷ் கல்ச்சர்னு ரெண்டு டைப் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டைப் இஸ் மோனோ கல்ச்சர் மோனோ கல்ச்சர் அப்படின்றது என்னென்னா மோனோனா சிங்கிள் ஸோ வாட்டர் பாடியில் ஒரே ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷை வந்து கல்ச்சர் பண்ணுறது மோனோ கல்ச்சர் இட் இஸ் ஆல்சோ கால் மோனோ ஸ்பீஷியஸ் கல்ச்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து பாலி கல்ச்சர் பாலினா மெனி ஸோ அப்போ வந்து வாட்டரில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸை வந்து கல்ச்சர் பண்ணுறது ரியர் பண்ணி வளர்க்குறது வந்து பாலி கல்ச்சர் இட் இஸ் ஆல்சோ கால் காம்போசிட் ஃபிஷ் கல்ச்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டெகிரேட்டட் ஃபிஷ் ஃபார்மிங் இட் இஸ் தி கல்ச்சர் ஆஃப் ஃபிஷஸ் அலாங் வித் அக்ரிகல்ச்சுரல் கிராப்ஸ் ஆர் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி ஃபார்மிங் ரியரிங் ஆஃப் ஃபிஷ் அலாங் வித் பேடி போல்ட்ரி கேட்டில் பிக்ஸ் அண்ட் டக்ஸ் ஸோ இன்டெகிரேட்டட் ஃபிஷ் ஃபார்மிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஃபிஷ் கல்டிவேஷன் அலாங் வித் அக்ரிகல்ச்சுரல் கிராப்ஸ் ஆர் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி ஃபார்மிங் அதாவது கேட்டிலும் வளர்ப்பாங்க அந்த இடத்துலயே ஃபிஷ்ஷும் வளர்ப்பாங்க பேடியும் கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க அந்த பாட்ல
Next, one the types of ponds for fish culture parkla. Fish farm requires different types of pond for the various developmental stages of fish growth. So fish culture abding are the one the fish are one the valakrata. So in the fish culture ko one the pating na different types of ponds they were. Edukana various developmental stages. Ada ada the kunchu puruchu fish are valar dilia. So on the development stages ko suit agramari various ponds one the they were padathu. So ada ina na nama paakapuru. Next, one the types of ponds for fish culture parkla. That is fish culture, cultivation of fishes ko vandu paathing na. Different types of ponds vandu teva. Edu kaga abdi na. And the fish vandu kunju puruchu perisa valar ravariko. Different stages vandu cross pannu. So, and the stages ko, and the developmental stages ko eta madri namal ko vandu ponds vandu teva padu. Adu da vandu in the types of ponds for fish culture la kurutthu kaga. First one vandu breeding pond. Healthy and sexually mature male and female fishes are collected and introduced in the spawn for breeding. The eggs released by the female are fertilized by the sperm and fertilized eggs float in water as frothy mass. So breeding pond abdeenra dena na nalla mature arikra male and female fishes are edutthu in the breeding pond la vittru vanga. Appa female fish vandha enna pannu na eggs a vandha drop pannu, male fish vandha sperm a drop pannu. So vandha sperm poe eggs a fertilize pannu and the fertilized eggs vandha pathing na water ikka mela nalla uru nora madri frothy mass na nalla uru nora madri vandha mela vandha seindhru. Next vandha pathing na hatching pits. In the fertilized eggs irukkaliya, in the fertilized eggs allathiyo adha vandhu thaniya edutthu, adha vandhu hatching pits la vandhu pootu veppanga for hatching. Adha vandhu kunji puri karthu kaga, and the fertilized eggs allathiyo thaniya edutthu, thaniya oru hatching pit abdi inrala pootu veppanga. Next one the nursery ponds. Nursery ponds one the nun pathing na. The hatchlings are transferred from hatching pits after 2 to 7 days. So hatching pits la da one the kunju purikidu. And the time duration one the 2 to 7 days. So 2 to 7 days kapra kunju purichu 2 to 7 days kapra ma. And the hatchlings ala thiyo one the nursery ponds ka one the transmit pan maanga. So anga da one the hatchlings ala mai one the fry ya develop paako. Adh one the next developmental stage of the fish. So in the nursery ponds la vandhu 60 days vandhu and the fry ya vandhu vetchir paanga till they reach 2 to 2.5 cm in length. Next vandhu rearing ponds. Rearing ponds are used to culture the fry. The fish fry are transferred from nursery pond to rearing pond and are maintained for about 3 months till they reach 10 to 15 cm in length. In these rearing ponds the fish, the fry develops into fingerlings. So, nursery ponds la vandhu fry ya develop agra in the fish ya vandhu next day rearing pond ko transmit pannu vangga. Rearing pond la vandhu pathinga na inge da vandhu in the fry vandhu uru fish ya vandhu fingerlings la vandhu develop agadhu. So, idu vandhu pathinga na totally 3 months in the pond la vandhu in the fishes vandhu valarum. 10 to 15 centimeter in length varikkum valarum. Next vandhu stocking pond. The stocking pond is also called as culture pond or production pond. These ponds are used to rear fingerlings up to the marketable size. So next in the rearing pond la fingerlings are valanda in the fish thirpi stocking pond ikku maathraanga. Stocking pond la dhaan vandhu in the fishes vandhu nalla periya size ikku adhavadhu market la vikka kudiya size ikku vandhu valarudhu. So idhu dhaan vandhu culture pond or production pond abdiin sulli sulluraanga. Next one, the cultivable food fishes paakla. Fresh water cultivable fishes. Adhavadu fresh water na aru, kolam, eri, dams. Idhil ala valakka kudiya fishes tha vandhu fresh water, fresh water cultivable fishes. In the fishes varieties enna nan paathing na. Indian major carbs, kendai. Idhil vandhu katla, rohu, mrigal. Adhu kapram cat fishes la keluthi. Apra murals la vandhu veral and thilapiyala jilebi kendai are cultured in fresh water. Next vandhu marine water cultivable fishes. Marine water na vandhu uppu thanni, adha vandhu sea water. Sea water la valara kudiya fishes vandhu paathinga na. Sea bass kuduva, grey mullet madavai and chanos chanos milk fish. These are the fishes cultured in marine water. Next vandhu nutritional value of fishes. 
Cultivable freshwater and marine food fishes are highly nutritious, rich source of animal proteins and are easily digestible. So fishes when the pathing in they are highly nutritious. Naria nutritional benefits are fish la animal protein and easily digest aga kudia or protein other. They are rich in essential amino acids such as lysine and methionine, polyunsaturated fatty acid PUFA, minerals like calcium, phosphorus, iron, sodium, potassium, and magnesium. Fat soluble vitamins A, D and water soluble B complex vitamins like pyridoxine, cyanocobalamin and niacin. This is all the fish. Lerka. So fish is the protein, rikka, essential amino acids, rikka, polyunsaturated fatty acid. This is the same thing. So that is the minerals. Rikka, calcium, phosphorus, iron, sodium, potassium, magnesium. That is fat soluble vitamins. Rikka, and then water soluble vitamins are so fish vandu pathina or super food abdin solli sollrom because namba body ku theva padra ella vidamana nutrients are vandu fish la irukku so inga irukiradha vandu fish water oda pictures idu vandu fresh water fishes katla katla oda scientific name katla katla next rohu labio rohita next mrigal cirrus mrigala Next, the first one marine water fishes. This is the sea bass. Kuduva. Next, the grey mullet. Grey mullet is the one that is Next, the milk fish. So, this is the marine water. Cultivate fishes.